Z czasów, z czasów studiów, bo można powiedzieć, że i Karol, i Jacek, i Adam to są znajomości z czasów studiów, taką osobą, która w, w dużym, wpłynęła na mnie, na mnie bardzo, to był, to też znów o tym wspominałem, to był, to był mój profesor, później mój szef, byłem jego asystentem, już jak przyjęto mnie jako pracownika naukowego wykładowcę na tym wydziale samym ekonomii, no to był Włodzimierz Brus. To był, to był człowiek, ja to, to już mówiłem, to znaczy człowiek, który wielkiej inteligencji i później to widziałem również w Anglii, gdzie wyemigrował i gdzie budził podziw bardzo wielu ludzi. Równocześnie, jeżeli chodzi o ekonomię, nigdy nie został wybitnym ekonomistą. Być może by nie mógł zostać, ale myślę, że to też wynikało z tego, że prawdziwy ekonomii zaczął się późno uczyć. To znaczy, że w okresie formacyjnym on się uczył te, w gruncie rzeczy tej ekonomii kapitalizmu czy socjalizmu z takich popłuczyn postmarksistowskich, to znaczy marnej ekonomii. Natomiast miał, do, 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 miał duży na mnie wpływ jako, jako człowiek i jego postawa, bo jego postawa wobec, wobec życia i, i jego postawa wobec, wobec władzy, wobec systemu. I, no, to, o tym mówiłem, takie poczucie odpowiedzialności, go, 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 gotowość płacenia, to formuła, którą się posłużył wobec mnie, kiedy rozmawialiśmy w momencie mojego kryzysu pewnego, kiedy chciałem odejść z uczelni że trzeba umieć płacić, prawda? I, I on był zawsze człowiekiem, który wydawało mi się, że umiał płacić do końca. To znaczy, jak on był na emigracji, on nie zabierał głosu w sprawach polskich, chociaż on żył jeszcze w latach 90., prawda? E, mógłby, mógłby się wypowiadać, brać udział w, de w debatach. Moim zdaniem on sam okaleczał się dlatego ze względu na poczucie odpowiedzialności, znaczy podwójnie, ze względu na grzechy własnej młodości właśnie wtedy, kiedy odgrywał tę rolę nie zawsze chlubną w ekonomii. I po drugie również on był związany losami własnej żony, to znaczy wtedy, kiedy ona nie była jego żoną, no ona odgrywała niechlubną rolę w prokuraturze, czyli w aparacie represji, w aparacie represji perelowskim. Helena Wolińska. W każdym razie on, on, on milczał, nie brał udziału. Ja myślę, że musiał cierpieć. On miał temperament polityczny bardzo silny i to, co się działo w Polsce, to, była, to, to, to musiały być rzeczy pasjonujące. I one były. Znaczy ja z nim wielokrotnie rozmawiałem. On, on prosił mnie o różne książki czy coś. To było oczywiste i nie, chyba ani razu nie zabrał głosu. Prawda? Więc to, jest, to, jest, to było takie smutne, ale też można powiedzieć, to odzwierciedlało też jego charakter. To znaczy samo okoleczenie wynikało też z tego, co on mi mówił. To znaczy trzeba umieć płacić. Czy to nie była nadmierna cena? Ja myślę, że to była nadmierna cena, że po prostu jego inteligencja by się przydała w dyskusjach. Nie po to, żeby zajmował jakiekolwiek stanowisko w Polsce. To oczywiście nie, tylko jako, jako ekonomista w debatach politycznych, jako analityk, jako ekonomista. To, to, była, to była wielka szkoda.